আব্বু অসুস্থ হওয়ার আগে আমাদের ফ্যামিলির অবস্থা খুবই ভালো ছিল আব্বু অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আমি আমরা আমি আসলে যে ছেলে এক এক খেলনা দিয়ে গে একটা আব্বু একটা খেলনা নিয়ে আসতো সেই খেলনা দিয়ে একবার খেলে ডোবাই ফেলে দিতাম আমি সেই ছেলে ছিলাম আমার আমরা আমি আসলে যে ছেলে এক এক খেলনা দিয়ে গে একটা আব্বু একটা খেলনা নিয়ে আসতো সেই খেলনা দিয়ে একবার খেলে ডোবাই ফেলে দিতাম আমি সেই ছেলে ছিলাম সেখান থেকে পাঁচ থেকে ছয় বছরের মাথায় আই ওয়েন্ট অন আ কমপ্লিট ব্ল্যাঙ্ক সিচুয়েশন সেখানে আমি টঙ্গিতে ছিলাম এত বছর আমি আসলে খুবই লাকি আমি সত্যি কথা বলতে আমি যদি আল্লাহ যদি আমাকে নিয়ে যেতে চাই যে এখন আমি মনে করেন আমার ক্যান্সার হয়ে গেলো তো আমি মারা গেলাম প্রথম আমার হার্ট অ্যাটাক করে আমি স্ট্রোক করে মারা গেলাম আমার একটা বিন্দু পরিমাণ আমার বাঁচার কিংবা আমার যে যে হতাশা অথবা আমার ইচ্ছা হারে আর একটু যদি বাঁচতে পারতো আমার এটা নাই কারণ আমি খুবই আল্লাহ রহমত আমি আসলে আমি এতগুলি গান করি আমার যে গানগুলো এটা কিন্তু রিফ্লেকশন আমি কেন এতগুলি মানুষের সার বুঝি কারণ আমি এতগুলো মানুষের হৃদয় থেকে থ্রু করছি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড টঙ্গিতে যে ছেলে আমি সে সে খেলনা ছেলে যে একদিন খেলি সেটা ফেলে দেওয়া থেকে আমি আসলে এমন জায়গাতে চলে গেছি সেখানে আমাকে কাগজ ওই খেলনা আমি নিজে নিজে কেটে কেটে খেলনা বানাই আমি নিজে খেলনা তৈরি করতাম ছেড়ে দিয়ে খেলতাম আবার ডোয়ারে রেখে দিতাম আমাদের কালো অধ্যায় অবশ্যই গেছে আমি আসলে ওই যে ওই ছেলে থেকে যে একদিন একটা খেলনা খেলে ফেলে দেয় সেখান থেকে আমি আসলে এমন জায়গায় মানে আমি শিফটেড হয়েছি সেখানে আমি বিভিন্ন মনে করেন লোয়ার ক্লাস একদম লোয়ার ক্লাস বলতে গেলে আমি যদি বলি আমি ইনসার্ট করতে চাই যেমন অনেক টোকাই ছিল তাদের সাথে বসি ছেলেদের সাথে আমার মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি লোয়ার মিডিল ক্লাস টঙ্গিতে তখন তারা ফ্যাসিলিটি দিল দশ বছর দশ বছর প্রায় প্লাস হয়ে গিয়েছে মনে হয় দশ বছর প্লাস তখন তো সেখানে আমি মনে করেন আমি কিভাবে মাটি দিয়ে কিভাবে খেলনা একটা গাড়ি বানায় অথবা একটা প্লেন বানায় আমি সেটা শিখছি তো আপনি যদি আমাকে বলেন যে আমি একটা জায়গা থেকে আমার আসলে যখন আপনি জীবন থেকে এত বেশি উপর নিচে যাবেন তখন অহংকার বলে কিছু থাকবে না এবং আসলে সত্যি কথা বলতে আমি প্রত্যেক আমি তখনই বুঝতে পারছি যে মানুষের প্রত্যেকটা মানুষই তার ইন্ডিভিজুয়াল সেকশনে তারা সঠিক এবং তারা ভুল তো যার যে স্টোরি সো মানে ব্যাপারটা তখন আপনি কত বছর বয়স ছিল আপনার যখন আমি যখন ঠিক আমি ক্লাস টু থেকে আমি নার্সারিতে পড়তাম ক্লাস টু থেকে ক্লাস ক্লাস সেভেন পর্যন্ত আমি টঙ্গিতে ছিলাম এবং আমি সেখানে শফিউদ্দিন সরকার একাডেমিতে আমি পড়েছি প্রায় এত বছর যাবত পড়লাম পড়াশোনা করেছি সেখানে আমি আমাদের ডিসের টি ডিসের লাইন ছিল না আমরা ভিটিভি দেখতাম সো আমাদের ডিসের লাইন ছিল টিভি ছিল সব কিছু ছিল সেখান থেকে আব্বু অসুস্থ হওয়ার পর আমাদের অবস্থা খুবই বাজে লেভেলে পৌঁছে যায় এবং সেখান থেকে আমার খালারা এবং আমাদের যারা আত্মীয় স্বজন তারা আমাদেরকে হেল্প করে তো সেখান থেকে আমার ভাইয়ের গান যেটা প্রাণের চেয়ে প্রিয় সেই গানটা আসলে হানি ফাঙ্কেল নেয় সেখান থেকে ইত্যাদি হ্যাঁ ইত্যাদি থেকে ইত্যাদি থেকে ভাই আর কি চলে উপরে চলে আসে তো আসলে সত্যি কথা বলতে ইটস আ ভেরি ইটস আ ভেরি লং জার্নি আমি আসলে আমি সত্যি আবার কম্পোজিশনও যদি বলা হয় অনেকে বলা হয় মাত্র খুব কম সময় আমি কিন্তু প্রায় আট বছর হয়ে গেছে কম্পোজিশন আমি ডেসক্রিপশনে ছিলাম প্রায় ছয় বছরের মতো বাকি যে বছর আপনি আমাকে সামনে দেখছেন এই কয় বছর আমার রিসার্চ রিসার্চ আসলে রিসার্চের ফলাফল যে প্রত্যেকটা কাজের পরে রিসার্চ করা প্রত্যেকটা কাজের পরে রিসার্চ করা কিভাবে বেটার হওয়া যায় কিভাবে একটা ভালো গান করা যায় কিভাবে আগের গান থেকে ভালো মিক্স তৈরি করা যায় সো প্রত্যেকটা বার আমি সবসময় আমার এক্সপেকটেশান আমার নিজের প্রতি আমি আমার নিজের কাছে নিজে সবসময় আয়ন আয়ন দেখি এবং চিন্তা করি যে অবশ্যই ভালো কিছু করতে হবে তো প্রতীক ভাই যখন হিট ছিল তখন আপনি অলরেডি শুরু করেছেন এরকম কিছু না তখনও না প্রতীক ভাই হিট হওয়ার পরে স্টেজ শোতে যখন পুনর মোটামুটি স্ট্যাবলিশ হলো তখন আমার কম্পিউটার ছিল না ভাইয়ার কম্পিউটার ছিল ভাইয়ার কম্পু কম্পিউটারে আসলে কম্পোজ করতাম আবার লুকা লুকা কম্পোজ করতাম ভাইয়া এসে আবার রাগ করতো অনেক কাহিনি তো পরে এটা দেখে ফুফি আমাকে আর কি কম্পিউটারটা আমাকে গিয়ে বললেন অ্যান্ড আসলে সেখান থেকে যদি সত্যি কথা বলতে প্রতীক ভাইয়া এই পর্যন্ত প্রতীক ভাইয়া যে পরিমাণ স্ট্রাগল করেছে প্রতীক ভাইয়া যদি স্ট্রাগলটা না করতো 
হয়তো আপনারা আমাকে দেখতে পারতেন না হয়তো আমি গান কোনো কম্পোজই করতাম না হয়তো আমি কোনো চাকরি করতাম হয়তো আমি কোনো জায়গাতে থাকতাম অথবা লেখাপড়া করতাম আই উড বি আর কমপ্লিট টোয়েন্টি সিক্স ইয়ার ওল্ড নর্মাল গাই সো কি হচ্ছিল মানে ক্লিক করছিল না আপনার কোনো কম্পোজিশন বা অবশ্যই আই ওয়াজ অ্যান অ্যারেঞ্জার সো আমি অনেকের জন্য মিউজিক কম্পোজিশন করেছি আমার আমি অনেকের সাথে কাজ করেছি তাদের সাথে কাজ করে এবং সেখান থেকে হাবিব ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয় হাবিব ভাই আমাকে সেখান থেকে আসলে বরং তুলে এনে আজকে আমি যেখানে আছি আমার বাসা থেকে হাবিব ভাই আমাকে তুলে নিয়ে আসছে সত্যি কথা বলতে একদম তুলে নিয়ে এসে আমাকে আসলে পাত মতো জায়গাটা দিচ্ছে সেখান থেকে আসলে আসিফ ভাইয়ের সাথে পরিচয় অতিথ ভাইয়ের সাথে পরিচয় এতগুলি মানুষের সাথে পরিচয় তো আমি আসলে বলবো যে আমার এই পর্যন্ত আসার পিছনে সবচেয়ে বড় ক্রেডিট হচ্ছে হাবিব ভাই এবং সেটা আসলে সে কখনো নিতে চায় না বাট ওনার জন্য আসলে উনি ইজি মেইন ভাই দেখছেন আই হোপ প্রতীক ভাই যখন গান গাচ্ছেন আপনি তখন লাইক শুরু করছেন যে কম্পোজিশন আপনার মনে হয় না যে আমার আব্বু গান গায় তোমার ভাই এত ভালো গান গায় আমিও গান গাইতে পারবো ইটস ইন মাই ব্লাড সেখান থেকে আসলে সত্যি কথা বলতে কম্পোজিশন শুরু হয় একটা অন্যরকম ধারণা থেকে সেটা হচ্ছে যে কমপ্লিট একটা আপনি যদি চিন্তা করেন একটা সময় কিন্তু ছিল যেখানে এক ঘেয়ামি কম্পোজিশন বারবার আসছে একই রকম কম্পোজিশন একই ধরনের সুর সেখান থেকে আমি চিন্তা করলাম যে একই সেকশন কেন আমি তো আমিও তো কম্পোজিশন করতাম ঠিক আছে অন্যান্য অনেক জনরা আছে আপনি চাইলে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন আপনি কেন করেন না তো এইটা আসলে আমার কাছে যে চিন্তা করি যে ইটস আর ইট ইট ক্যান নট অফ রেসপন্সিবিলিটি যে আমি আসলে অ্যাজ আ মিউজিক প্রডিউসার আমার মনে হয় অনেক কিছু করা সম্ভব তো সত্যি কথা বলতে নাচতে নাচতে নায়ক গাইতে গাইতে গায়ক তো মানে কাজ করতে করতে কম্পোজ হচ্ছে ছিল বাসা ছিল পূর্ব রামপুরাতে তখন আব্বু ইজ অন পিক তো ভালোই গান হিট সব কিছু তো আমার আব্বু আবার আমাকে খুব মানে খুবই আমি আমার আব্বুর আমার আব্বুর খুবই আদরের মানে ছেলে ছিলাম তো মানে আমাকে ক্যালেন্ডারে বলতো কেউ যদি কোনো দিন কেউ যদি তোকে বকাতে ক্যালেন্ডারে লিখে রাখবা হ্যাঁ তো আমি ক্যালেন্ডারে লিখে রাখতাম তো অনেক কাহিনী আসে কিন্তু সত্যি কথা বলতে সুইটেস্ট মেমোরি হচ্ছে দুইটা আসলে একটা একটা হচ্ছে যে প্রথম যখন আমি আমার স্কুলে যাই প্রথম স্কুল কেজি একদম মানে ইন্টার গার্ডেন সেখানে যাই সেখানে প্রথম স্কুলে যাওয়ার পর প্রথম দিন একজন দুষ্টমি করে তো ম্যাডাম মনে করে আমি আর কি দুষ্টমি করছি তো সেটার জন্য ম্যাডাম আমাকে এসে থাপ করে দেয় আমি তো বাসায় এসে আমি আসলে একদম বাচ্চা মানুষ একদম ভ্যা করে কেটে দিছি তো কেটে দেওয়ার পর আসলে আব্বু কোলে নিয়েছিল আমাদের বাসার সামনে আসলে দুই কদম হেঁটে চলে যাবে একই গলিতে তো আমি আসার পরে আমি যখন কেটে দিছি না আব্বু আমাকে মারছে আব্বু কোলে নিয়ে স্কুলে গিয়ে ওই ম্যাডামকে খুঁজে বের করে বলছে আপনি কি আমার ছেলেকে মারছেন হ্যাঁ পরে ম্যাডাম বলছিল ও প্রীতমা আসো আসো তো বাচ্চা ছিল আমার এখনো মনে হচ্ছে ম্যাডামের চোখের চশমা এখনো সে বলছে প্রীতমা আসো 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 আহ রে তোমার বেশি লাগছে তো বলছে আব্বু বলছে না থাক দরকার নেই তো আব্বু বলো যে ঠিক আছে আপনি তাহলে ওর ইয়া অ্যাডমিশনটা ক্যান্সেল করে দেন মানে সত্যি কথা বলতে আমরা তো পুরুষ আমাদের মন আসলে আমরা আসলে অনেক ধরনের ঘাত বাড়ি কিংবা ধরা এসব জায়গাতে আটকে 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 এসে কিন্তু আমরা এত পর্যন্ত আসছি আমাদের আসলে আস্তে আস্তে মন পাথর হয়ে যায় সত্যি কথা বলতে আর স্পেশালি এই এরকম একটা শহরে আসলে এরকম কষ্ট স্ট্রাগল ফ্রাস্ট্রেশন জ্যাম ট্রাফিক সব কিছু মিলে গার্লফ্রেন্ডরা বোঝে না এই জন্য গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে হয়ে যায় এটা প্রতিক্রিয়াকে বলতে পারে না আমি জানি না আমি আচ্ছা থ্যাংক ইউ